心何处？远方闪耀最初的光，照亮心逃离的方向。回头我再给你算账。来，我问问你，说说咱们俩的事儿吧。啊？说什么？为什么？什么为什么？就算我死，也得死个明白吧。说呀。不帮小顾撕去！哎我现在看着你在欺负笑宇，我不能让你欺负他。行了行了行了，老谢，老谢，老谢，老谢，老谢，老谢，老谢，老谢，老谢，你走吧。许涵，许涵，腿，腿疼，扶一下。哎，不行，我这腿实在是站不起来了，快快快快，过来。在叫的，不知道以为里边杀猪呢，太凄惨了。杀什么猪啊？我我已经一人在忍了。我该啊，刚才就不该拦着我。你说你挺聪明的人，你脑子里面应该有数。秦生根本就不是你对手，并且我实话告诉你，我能看得出来。笑语态度还是很坚决，是吗？那他刚才对我是什么态度呢？他对你的态度是因为你动了手，他着急。你确实不对，哎呦，哦呦，这是一跳一跳。啊，这么巧啊？怎么了，小人妹妹？你也病了？我来找朋友。你这腿是？啊，这腿没事儿，在乡里面干活的时候不故意摔了。哈哈。哎，妹妹，你要早来两分钟，你就能欣赏到一出特别完美的歌剧《悲惨世界》。啊！那叫凄惨的。活该，自讨苦吃。小陈妹妹，嗯，明天啊，我我有几个北京的朋友。要过来，帮忙照顾一下啊。那个，你那摩托车我就开走了啊。不是你，你开走了。我揍你呀！小孩，你等等。哎，你这这不用。行。啊！亲，嗯，我和你妈都商量好了。嗯，我觉得这个事儿现在有点不大好吧？你不是一直喜欢她吗？爸爸妈妈成全你，是吧？这样呢，这个事儿定下来了，你也踏实，我们也踏实，啊。
好吧，都高兴了，失个恋吧，咱不至于的啊。那少喝点酒，这东西对身体不好。我给你热了杯奶，咱乖乖把奶喝了，早点睡觉，好不好？那别喝了啊！那我走了。老公，哎，啊啊，好，东西我都准备好了啊，紧张了？不紧张了，紧张啥了？要不我跟你一起去吧？不用，我一个人肯定能搞定。你等我的好消息啊！真行啊！真行啊！你放心，加油，加油，我去了，去。啊，那个什么，这这东西放那吧，拎着多累啊！啊，我这个礼物吧，我哎，就放这儿就行，放这儿。哎呀，坐坐坐坐坐。沈龙啊，嗯，我这个人呢，肚子藏不住事，我就直说了啊。哎，学步啊,啊，你说咱国家啊，是越来越强大了。哎，这 GDP， 你看见没？年年的啊，稳步增长。是是是是，我只在这个国际上啊，对这个生态环保问题啊，非常非常重视啊。你看这个减排呀、啊、减碳呐、啊，还有习主席提出的绿水青山就是金山银山，太有先见之明了。是是，这是肯定的，要不然咱们博山发展怎么会这么快呢？这么好呢？是吧？其实我这次来，这个。你能不能跟我谈一谈，就是你对咱们博山、对木樨谷这个未来的发展有什么想法没有？这个想法也是领导的想法，领导布局啊，我老百姓我也管不了那么大的事儿啊。错，你不能只看到自己眼前的这个一亩三分地呀、啊。咱们作为博山人，作为木樨谷人，得为博山木樨谷献计、献言、献策呀。啊，是是是，我我知道，呃，我这得来哈，事先肯定。我跟你说啊，我觉得未来咱们这个博山木樨谷这地方啊，应该以环境保护为中心。啊，是是是，我我知道，呃，我这得来哈，事先肯定。我跟你说啊，我觉得未来咱们这个博山木樨谷这地儿，是是，嗯，只能整治这个环环境吗？我那个小造纸厂都关了，是吧？你那造纸厂关了就对了。但是我我现在也也也不差，嗯，虽然我就剩一个煤套厂了哈，但它也是个产业吧，呃，到我这个岁数啊，我就不求什么大的发展，不冒进不冒险。
平平淡淡的生活，就满足了这把孩子的婚事。什么叫平平淡淡生活呀？这我就反对你了。人呐，得有格局，有志向，得看未来。我跟你说，学步，一看你就是不读书、不看报、不学习的人。不是，我是这样。你坐着别动，我给你讲一讲国际形势和国内形势。高速路口，你就往和尚房走，我在桥边等你。一会儿见啊！什么朋友，你还得亲自接？这都是什么呀？谁干的呀？有毛病啊！你朋友来了一会儿，看见这多不像话呀！我去后车找他们去啊！哎，千万别让人动！我大概猜出来谁干的了。你这一碰好，回头讹上我们。那你朋友来了，车停哪儿啊？先停桥边吧。那可不行，那有电子眼，车不能过夜。哎，我知道，我回头我想辙，先把他们安顿好，别踩着啊。哎，真行啊，这是。哎，老老杜啊，你太全面了呀，这个。国内型的国际型的，我这回全听懂了呀！好吧，我你说的太好了，下面听我说说行吧？不是，我跟你说啊，这个国际形势和国内形势讲完了，咱们再讲讲咱们博山，讲讲木西谷的事我家小雨，我就觉得是个非常有远见的女孩。现在啊，当下知识青年上山下乡，和咱们农村走出去的这些青年回乡创业，哎，这就是未来一个趋势啊！是是是，小雨这孩子打小我就喜欢。这孩子呀，很智慧呀！呃，不不不，黄哥也不错。是，所以说这两个孩子向黄哥学习呀。你看人黄哥啊，就知道这个鸡蛋不能往一个篮子里放。为什么跳出你每道厂，现在帮着小雨干活呢？哦，我们家黄哥，他的心思不光是去干活，你知道吧？我跟你说，这说明人家黄哥是个思想要求进步的青年。啊，不是，咱都得向人学习。哎呀，你听我说，你老婆也得向他学习，我老婆向他学什么呀？啊，对对，你你学学的多了，学的啊，你老婆现在是不是自己现在在家闲着，闲着没事儿，啊，不得有人出去打打牌、跳跳广场舞什么的，不落俗套，多没上进心呐、啊！作为博山一份子，应该为博山、为木西谷的未来发展，得做点贡献呢。他他怎么贡献？他就是个家庭妇女。家庭妇女，我家的家庭妇女现在不也在外边打工吗？哦，你的意思是，让我老婆也去打工啊？哎，你这不就开窍了吗？你老婆呀，她本身是想打工的，但是你呢，从主观上你不同意，所以她也不敢提，这就是你的不对。老、啊、师，我知道了，你听我说这个事儿啊，我这等等等等等等，不是你怎么不跟你说话？我得上趟厕所。哎，你听我说完，那我黑你，不是，我就我跟你说完，你的。哎呀，净说些没用的呀，我来是跟你谈婚事的呀。够漂亮的了！哎呦呦呦呦！我说你怎么归隐天人了？就这儿，我都想隐居了，是吧？随时欢迎你们，就把这儿当成家
。好不好？哎，这位就是嫂子吧？瞎叫什么呀？这是我这民宿的管家廖春。嗯，家都交给别人了。韩哥，把自个儿也交了得了。你们好，我叫廖春，我是这儿的管家。这两天有什么事儿，你们可以找我。对，随时找他啊。韩哥，行啊，深宅大院，美女相伴，绿水青山，赛过神仙呐。知道你是文科毕业的，别跟这儿贫了，行不行？来，帮忙拿下行李。好，里边聊去。来，我来，我来，我来，我来，我来。你们是贵客。不是这。哟，韩哥。哎。这。那个有必要跟你们解释一下，我这不是试营业吗？客人少，这几天天儿好，我就把这些咸菜拿出来晒一晒，这味儿才好呢。晚上给你切一盘尝一尝啊啊！韩哥，那你这没有停车场，停车太不方便了。这就是停车场，你放心，等晚上我把那石头出来，就把你这车给你停好了，好不好？啊，这样哈，那个麻烦各位脚下留点神，好，别踩着。呀，这可千万不能踩了呀！对对对对，这都是粮食，我跟你说。哎呀，有没有？哎呀，哎呀，来韩哥店跟过河似的，你看。哎呀，行了，这该聊的也都聊了，也都说完了。那你，你回去吧。你真会说话了吧？彻底说话了吧？好，那下听我说行吗？我说咱主要是说。小雨和欢哥，小雨和欢哥，他俩是一辈子的好朋友。不是，我是说小雨，小雨这孩子挺好的，但就是现在跟这男朋友啊，总在一块粘着俩人。什么？小雨有男朋友了？在北京就处上了，小伙子表现不错，我也挺满意。哎呀，哎呀，不是，不，没事没事，火花了。哎呀，没事。那个。就这样吧，啊，这个东西你就放在这儿吧。你委托我的事儿，我肯定给你办成啊。我委托你什么事儿了？给你老婆找工作吗？我什么时候让你给我老婆找工作呀？这怎么这突然这个这这思想又又又落后了呢？这不刚说完吗？为博山为木溪谷做贡献吗？行，回去吧啊。记住啊，绝不啊！以后再来呀，可别拿东西了啊！下个为例，啊，不用送，不用送了。没事，来啊，再谈谈国际国内形势。哎呀，跟我斗。没事，那没事。哎呀，你就这样，快！哎，不不，你别摘手，我真没事。你再这样，我赶紧走了，送点兄弟去，快。嗯。你有话要跟我说。这个事儿呢，你也早晚都会知道。这个事儿不是我的主意，是我爸妈的主意。我其实也挺挺无奈。什么这个事儿这个事儿的，神神秘秘，到底什么事儿啊？你早晚都会知道。你赶紧给我回家！怎么了？回家！王总大人，有事就说，别嬉皮笑脸。那个。确实有个事儿啊，就我那个停车场，那怎么回事啊？停车场
，那也不能让你自己霸占呢。那我钱再放哪儿？你看，还真让我猜准了是您的，要不然那服务员都给扔了。不敢。是有啥事找我？我有啥事找你？这不你来找我有事儿呢？对，是我来求您的啊。对，那行。既然我知道那些钱子是您的，我给您找个别的地儿给他晒好了，然后回头我再给你拿回来，好不那个审学部刚才来了，审学部，刚来干啥来了？来了，这个让我呢，就托我，跟你讲个情，说你那个民宿是不是也开业了嘛？嗯，完了让他媳妇到那去上班。哦，你说沈叔叔也真是的，我跟欢哥这关系，那不就一句话的事儿？不是他，主要是考虑我嘛，我是房东嘛，说话有分量。行，就这事儿啊。还有，沈不说说那啥，那个考虑到他媳妇儿啊，就一个人在那上班啊，这个挺寂寞的。呃，想让笑雨的妈妈呢到那去一块儿上班，陪着他，俩人有个伴。如果你要让他们俩到那去上班，我还给给你出个主意。啥主意？就是你把那咸菜呀、啊，你就卖给审学部就行。他那厂子需要，那一大堆咸菜，他们家得吃到什么时候去？工人多吗？不是吗？还是您想的周到？到底行不行？给个通过话。行，行。房东大人呐，我估算了一下，您那些咸菜的钱，这些只多不少。另外呢，我再给您加一百，啊，就当是你的辛苦费了。你干啥呀？你啥意思这是？听明白了吗？啊，这个怎么了？这这咸菜的咸菜问题就解决了呗？这意思？这本来啊，就是打一个电话的事儿。您绕这么大一圈子，您真是煞费苦心呐、啊。这钱，您收好啊。这个行，钱我就收下了啊。然后工作那事儿啊，赶紧落实啊，不着急，不着急行吗？你得抓紧办。您房东大人都开口了，我肯定得办。哎，算,算你想的识相。但是，我那人满了啊。您慢慢等着，等什么时候我那儿有空缺的岗位了，我给您打电话，好不好？许涵，你玩我是不是？我哪敢？那个，咸菜钱您收好啊，我走了。哎哎哎！这小王八蛋，看这停车场这咸菜得加量啊！这个独城楼啊，是有准备的。一早就知道我是去提亲的，肯定是你说漏嘴了。那提亲是喜事儿，我说说怎么了？你嘴笨，你不说你自己，你埋怨我？什么叫嘴笨呀、啊？他根本不让我说话呀，就不给我说话的机会。他一直在那不停的聊啊，从什么基地皮，到什么环保，又是减碳减排，又是绿水青山，又是什么，又是看独处看包，有什么博山的经济发展，在这装文化人。这就让我插不进嘴。那不管怎么的，那你也抢着把这提亲这事说了呀。礼物呢？他收下了。提亲这个事儿没说，他把礼物收下了。说是给你办工作。给我办工作真是笑话。我去把礼物要。哎，妈妈妈妈妈妈，坐坐坐，坐坐。哎，那礼物送出去了，你还能往回要吗？你说多窝囊啊！还有你。事先也不了解清楚，杜小鱼有男朋友了，你当场弄得我很尴尬，我恨不得找个地缝钻进去。不可能，他跟许涵都分手了，是北京的大老板，亲生啊。总之啊，这个亲以后坚决不提了，你死了这份心吧。还有提亲这件事，对面都不准说啊，有此理。哎呀，看着老作坊一点一点的变成你想要的样子，我是真替你开心。但是以现在这样的情况
，我不知道自己还能坚持多久。慢慢来嘛，什么事儿都不是一蹴而就的呀。我要扩大生产，啊，直接建大厂子。这些天我一直在想，我究竟为什么要做琉璃？归根结底，我是想让更多人认识、了解到博山的琉璃。可是，在老作坊里，一件一件的做琉璃艺术品，好像是把琉璃做高端了，但其实受众面特别狭窄。你要批量生产？嗯，我想保留老作坊，一方面我可以继续做自己喜欢的、自己设计的琉璃艺术品，另外一方面，接大订单、批量生产，争取把博山的琉璃带到世界的各个角落。我是不是有点野心太大了？是有点作了，但是没关系，不管你做什么决定，哥都支持你，啊。没喝大了吧都？<笑>没有没有。对了，欧阳哥，金杰哥，这儿的那个开溶洞，还有国家森林公园，也齐长城、岩门江寺都不错，你们可以去看看，带他们一块去。好，谢谢啊。哎，玩的开心点，我们等你回来吃饭啊。好嘞，拜拜拜拜。拜拜哎呀，那我们去找郑飞聊聊呗。刚才你不是还劝我要慢慢来吗？我让你慢慢想，让你都想清楚，那我们就行动起来吧。走，嗯，小雨。嗯，找你有点事儿。小雨不都是跟你已经说清楚了吗？什么事？我想请你帮个忙。你说，你爸爸把那闲在堆满了我的民宿的停车场，目的呢，就是想让我给你妈妈安排个工作。你也知道，我那人手已经齐了，实在是没有空余的岗位了。所以呢，我想请你帮个忙，好好劝劝他，别再搞事情了。嗨，这事儿啊，我可以帮你啊，用不着。你看。我告诉你，我现在跟叔叔关系很好，我说的话可能比笑语还好使。你不听了，我就已经很知足了。没有你，哪儿来那么多事儿呢？我好心帮你，你干嘛这么说话呀？跟你有什么关系？我是他哥哥呀。你呢？我是他男朋友。前任呢？你也知道自己是前任的，就别给笑语找麻烦了。他现在有自己的事业要忙，麻烦你放过他，希望你以后还可以做朋友啊！你再多说一句，你信不信我抽你？你俩能不能别说？行，先抽吧。什么呢？手拿开，拿开。嗯，干干嘛呀？项链哪来的？八台拿的。谁让你动的呀？是你藏在那儿送给我的吧？你还挺有心思的。我知道你肯定是最近觉得我太累了，给民宿忙前忙后，心疼我，我特别感动。别那么多废话了。明摆着告诉你，那是给杜笑雨的
，人家不稀罕。既然你想要的话，那就送给你了，就当是福利了。但是我告诉你啊，以后我的东西没经过我的允许，别动。小王八蛋还撞到告到你这儿去了，算个男人吧他。你别再去找他麻烦了，他的民宿刚刚开始。我告诉你啊，这是我俩的个人恩怨，跟你没关系。你这样我很为难的，听笑语的，算了吧啊。你这样孩子啊，你呢自己把你自己事管理好，我的事儿我自己来做。那你答应我别再去了。你跟许涵要是不撇清关系，我就跟他没完。我跟他分手了。真的吗？嗯。哎呀，嘿，孩子，你说你这么大个喜讯，你怎么才告诉我呀？哎，快快快快，赶紧做几个菜，咱喝点酒庆祝一下啊！这样你满意了吗？放过许涵吧。那啥，你先上去休息一会儿。这事儿我我会认真考虑的啊。哎，好。你真不折腾啊？什么？不折腾啊？我不折腾。我不轻折腾这回，因为他跟咱家笑宇已经没关系了，我必须得作他，必须得折腾他。我这是替咱家笑宇出出这口气。你是个颠来倒去的，挺厉害啊。啥也别说了，水果拿回去啊，炒几个菜，喝点。来吧，把酒都倒上吧。嗯，哎，对了，韩哥，嗯，你不是说在这边认识个女朋友吗？怎么也不给我们介绍介绍啊？嗯。他最近有点忙，那也得叫出来认识一下。我都跟你说忙了吗？下回啊，告回，给你们认识认识。哎呀，韩哥现在也学会金屋藏娇了。哎，冲你话多。来，尝尝我们店的招牌。嗯，哟，这个好。廖姑娘，这个是什么菜？你能帮忙介绍介绍吗？行啊，这呀是糖醋鲤鱼，是我们店的招牌菜。这个吃差不多了呢，再砸个鱼汤。嗯，这菜我在电视上听过介绍，是吧？很有名的。你们来了这儿就别想着减肥了。这鲁菜的发源地就是我们博山。哎哎，韩哥，干嘛呢？怎么总盯着廖姑娘的前胸看呢？我都不好意思了。你要点脸吗？你呀，这边上还坐着女朋友呢。你不看我，你怎么知道我看他呢？啊，不，我，好，不看不看，喝酒。哎，要车也一起吗？哥，啊，不不不，我还给你们服好务，你们可都是老板的贵客。别介呀，这也没什么外人，对吧，韩哥？你惦记上了是吧？哎，坐吧。那我坐了。没关系，来，快坐，快坐。轻松的朋友，韩哥，你怎么又占我便宜呢？今天呢？我必须把你喝出原形，那不可能！有我在这儿，想灌倒我老板，先灌倒我。哎呦，哎呀，护上了！来，静静，哥哥。来，哥，我干了。谢谢廖姑娘。干了，干了。哎呀，我是最羡慕我的许涵哥了，走到哪儿都有女人缘。张哥，哎，换就换，咱们这个，祝你生意兴隆。来来来来来，请许涵哥。来来来。这么合适，哎哥，啊！哦，对了，山东有句话，站着喝了不算，所以咱们得坐下。哦，没明白意思，来，把你那壶拎起来，来
，敬你这位哥哥。好，好，不用干了啊。海亮，你赶紧的。嗯，好。闺女啊，这个玩笑开不得啊！我是认真的吧？大年呢是董事长，那我就直接升总经理，我就从总经理开始学。总经理？嗯。这个。爸，您刚刚可能说支持我的啊。啊，是是是是是，但是爸爸可以这样说啊，这个这个厂子啊，将来都是你的，是吧？但是你现在呢，你没有管理经验。可凭我的能力，应该可以直接升管理层吧？这个总经理啊，是学不到什么东西的。爸爸呢，就是从基层开始学的，一点一点学会的。哎呀，女儿有这个心是好的，你总说你，你年轻时候和现在能一样吗？是吧？我们得鼓励她，你不能打击她呀。我没有打击嘛，不是，你这样啊，这个生产啊，学习呢难度比较大啊，你可以尝试一下销售。你别在那瞎说了，销售多累啊，销售要经常出差呢，你知不知道啊？爸，那我就听您的。我就暂且先当个副总经理，然后呢，专职销售，你看好不好？好，好吧，好吧。好的，好的，好的。哎呀，请叫我李副总。什么？独省路给徐汉算了。徐汉问我，我说我妈根本就没想找工作。这个独生楼啊，关键呢，他还把那些破烂东西卖给了徐寒。啊，爸，你别跟着生气啊！我吃这么大亏，我给他美万，气死我了！爸爸爸,爸，我知道这个提亲的事儿啊，失败了，但是我发自内心，真感谢我这个爸爸，让你们。替我操心，但是如果你要是真心疼儿子的话，千万别找杜叔叔去理论。我的儿啊，咱不犯傻了行吗？不犯傻了呀！听我一句劝，你和杜小鱼没有结果呀。行行，有没有事啊你？没有事儿。这刚才豪言壮语的，我还以为你是个酒缸呢，合着你就是个酒盅啊！我跟你说呀，涵涵，别人在我这儿是肯定不可以惯你的，有我在，保护你。那个，你还能不能起来？你别跟这儿躺着，在这着凉了。小亮，真的，我就是为你合成狗，合的啥也不知道，我都心甘情愿，真的。对对对，行行，你可少说话了。
出来了呢？不是你，你们俩怎么在这儿呢？找不着自己房间了是吗？啊，不是不是，多大人啊，还玩这种苟且、啊？不是担心你吗？啊，担心我呀？<笑>你还是去担心担心你女朋友去吧。不是哥，他在里边睡，你上哪儿睡啊？我睡大厅不行吗？要不然这样吧。我去你那儿，咱对付一宿，行不行？不不不不，哥哥，我可以，我够用。<笑>得，韩哥，别别别别，人多热闹，等我到。韩哥，瞅啥呢？哥，我我我是看你喝多了，我担心你。一大早赶紧回去睡觉去吧。没事没事啊。真奇，谁有事就有事。那我回去睡了啊。嗯。命运总是喜欢戏弄人，让我成就了事业，却遗失了爱情。尽管我想不出原因，但我仍然确信，小雨是爱我的，我也一样爱他。简简单单一句分手，怎么会击垮我呢？我想。他一定有他自己的理由，也一定是做出了很大的努力，才会说出口。我一定要把事情扭转过来。许寒，你一定非常恨我，那请你一直恨下去，这样你才不会忘了我。但时间终会慢慢消磨掉这些情绪吧。谁又有什么办法呢？我们也都会回到本该属于自己的生活中，彼此相望，烟消云散。
简单，愿错绿水与你为伴